Hola hermanos, nada cambia, el viernes 22 tomamos posesión en tres días, pero he tenido una notificación, una confirmación que me hizo hacer una modificación in extremis de los planes que quiero comunicar, me podía callar pero la quiero comunicar por respeto a todos los cubanos que me consta que están pendientes de estos días históricos. Mirad, está convocado el pleno de la Asamblea del Poder Popular para el miércoles, para el miércoles 20, para mañana. Según la Gaceta Oficial Extraordinaria 80, que ya tiene unas semanas, Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en uso de las atribuciones que le están conferidas en el artículo 111, inciso C, de la Constitución de la República, convoca al segundo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea en su décima legislatura a partir de las 9 am del día 20 de diciembre del año en curso en el Palacio de Convenciones de La Habana. Es decir, mañana, como ya vengo diciendo, está convocada la Asamblea. Y Díaz-Canel ha decidido que todo lo que tiene que decir lo va a decir ante el plenario de la Asamblea. Es decir, Canel va a hablar mañana ante la Asamblea. No va a ser una interrupción de programación, sino que lo va a hacer, como os digo, en el plenario de la Asamblea. Mañana miércoles día 20 está convocada desde las 9 de la mañana hora de la Habana mirad todo el equipo de cubanos unidos buscando amanecer voló para la Habana ayer según estaba previsto todos los miembros del gabinete que fueron cuadros castristas en su momento y que terminaron en el plan pijama de fenestrados están ya en la Habana todos los miembros del gabinete actual que van a permanecer van a estar en permanente contacto con los miembros de Cubanos Unidos buscando amanecer y todo está dispuesto y preparado. El único que no ha volado pero que está ahora mismo ya en un hotel próximo a la, a la terminal ejecutiva del aeropuerto de Barajas con un avión que le recogería inmediatamente, yo estoy en, en auto eh, aproximadamente a 12 minutos de la terminal ejecutiva y hay eh, no ya el gobierno cubano sino a un organismo internacional, no viene al caso ahora mismo, tiene dispuesto el avión para salir inmediatamente según termine de hablar Canela ante la asamblea, yo me dirijo al aeropuerto y del aeropuerto a la Habana. ¿Por qué yo no he cogido ese avión? Porque quiero tener cerrados todos, todos, todos los posibles recovecos que surjan. Mirad, Canel está en una disyuntiva tremenda donde no hay salida. Es decir, no tiene otro remedio que hablar ante la Asamblea explicando todo lo que yo os llevo adelantando o Cuba termina herméticamente cerrada al mundo de forma que se garantizaría una implosión del pueblo dentro cuando el hambre se acumulase y las privaciones se acumulasen hasta el estallido, pero no un estallido por valentía, que también, sino un estallido por necesidad vital de supervivencia. Los organismos internacionales están haciendo presión continuada y yo presión continuada a ellos para que hagan la presión de forma que Canel no tenga más salida, y os lo digo como lo pienso, de dirigirse a la nación a decir lo que yo estoy anticipando o a poner fin a su vida. No tiene más salidas porque sería Cuba herméticamente cerrada. Fijaros hasta qué punto. Hay países que aparentemente ayudarían a Cuba, como podrían ser Rusia o China, pero Rusia y China en estos momentos son inversores en Cuba, 
y o acreedores de Cuba. Y la comunidad internacional, para meter presión a este cambio del régimen castrista a una transición a la libertad y a la democracia, están dispuestos a devolver las inversiones a las inversiones, a los inversores de estos dos países nombrados para que dejen de ser acreedores y recuperen el dinero prestado y a devolver con intereses las inversiones fallidas porque el Estado de Cuba sería declarado fallido y por tanto se decretaría internacionalmente su insolvencia y su imposibilidad de devolver nada. La comunidad internacional se ha comprometido a devolver a los acreedores, a los países acreedores y a los países inversores todo lo que podrían perder ante el cierre hermético de fronteras, ante el cierre hermético de Cuba, ante cualquier posibilidad de salida internacional que les salvase. La única salvación que tiene el gobierno cubano ahora mismo es que el presidente hable ante la Asamblea Nacional y a partir de ahí se haga rápidamente la toma de posesión del gobierno de transición. ¿Cuántas posibilidades doy sobre 100 de que todo ocurra como lo estoy anticipando? 100. ¿Pero por qué? Porque estamos trabajando hasta el último instante en presión, 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 presión y presión. No tienen ninguna otra salida, absolutamente ninguna otra salida. He mencionado la única salida que tiene Miguel Díaz Canel que no sea hablar ante la asamblea diciendo exactamente lo que llevo anticipando poner fin a su vida es así de claro es así de claro de forma que el miércoles 20 mañana a partir de las 9 am en la habana se iniciará el pleno de la asamblea del poder popular y ahí Va a intervenir Díaz-Canel. En el momento en que intervenga Díaz-Canel, yo voy del hotel a la terminal ejecutiva y de la terminal ejecutiva para La Habana. Tomamos posesión el viernes 22. Hay una cosa muy importante que quiero también que no pase desapercibida en este video, ya que quiero estar aclarando cosas. Nosotros hemos estado trabajando meses con la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales de la propia Asamblea del Poder eh, Popular. De forma que se va a habilitar la legitimidad y la legalidad de todo lo que estamos haciendo. Y después del plenario, y una vez aprobado todo en la Asamblea, aparecerá en la famosa Gaceta. Y aparecerá en la famosa Gaceta en el día intermedio, entre el plenario de la Asamblea, miércoles 20, y la toma de posesión, viernes 22, es decir, el jueves 21. Habrá reacciones de todos los organismos y de todos los gobiernos que están presionando en este momento, tomaremos posesión y entonces, como ya dije, haré un discurso en las propias escalinetas del Capitolio. Ahí ya sí que sin ningún freno podré explicar todo lo que hemos hecho. Ayer casualmente me encontré a un cubano por la calle que me dijo, pero mi hermano, esta vez sí lo vas a hacer. Y me dijo él, no debe ser fácil, ¿no? ¿Sabéis lo que le respondí? Hombre, si llega a ser fácil ya lo hubiese hecho alguien antes. Es muy difícil lo que estamos haciendo. Pero tenéis que entender que primero vamos a hacerlo y después vamos a explicar cómo lo hicimos. Amigos, y por último, y aunque he dicho que hemos estado haciéndolo todo con la Asamblea, con la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales, están repitiendo las clarias una y otra vez que yo no puedo ser presidente del gobierno porque no nací en Cuba. Y vuelvo a repetir. Yo nací en el Vedado y me sacaron de niño mis padres. Regresé con 40 años. Y a partir de ahí, 
todo lo que ha habido que habilitarme, ya se han hecho los trámites para que todo eso pueda ocurrir. ¿De acuerdo? Que sirva esto como ejemplo de todas las boberías que están diciendo las clarias, aunque tengo que reconocer que no sé todavía por qué las clarias siguen en este eh, programa de descrédito. No lo sé. Yo pensaba que ya habría llegado hasta el nivel de las clarias la información. Pero veo que no y también puede tener sentido que no. Ya que realmente en Cuba muchísima gente no sabe lo que va a decir Canel. Nosotros sí sabemos lo que va a decir Canel. Y Canel lo va a decir lo tiene que decir y lo va a decir ante la Asamblea del Poder Popular mañana miércoles día 20, aprovechando el plenario del segundo periodo ordinario de sesiones en esta décima legislatura. Esto es como un parto. Estamos con las contracciones. Cada vez las contracciones son con menor frecuencia, cada vez se repiten más. Parimos el viernes 22 con la toma de posesión. Las contracciones finales son el discurso de Canel ante la Asamblea. Y en el momento en que vea esas últimas contracciones, es decir, que habló Canel, yo salgo directo del hotel para la terminal ejecutiva, cojo el avión y me largo. No al hospital sino a La Habana, para comenzar el periodo más bonito que va a vivir la isla. La isla estuvo en una época colonial, luego estuvo en un poder muy concentrado, vamos a llamarlo así, de un signo, y después seis décadas y media de tiranía. Por fin vamos a empezar a llevar todo esto a la verdadera democracia y a la verdadera libertad. ¿Sabéis quién va a ser el poderoso, el que va a manejar todos los resortes del poder, el que va a tener el poder supremo, el que va a ser el depositante, el depositario del poder, el que va a decir a los demás lo que tienen que hacer, el que va a tener a todos los resortes del Estado a su servicio? ¿Sabéis quién? El pueblo cubano. El pueblo cubano. Voy con una vocación de servicio y de amor al pueblo cubano extraordinaria y no voy a permitir nada, nada, a nadie, nunca, que vaya en contra del interés prioritario y único del pueblo cubano. A eso consagré mi vida, en eso estoy y os digo que el viernes tomo posesión. Estoy tomando decisiones drásticas porque estoy con toda la comunidad internacional presionando, porque también entiendo que Canel, cuando hable, está poniendo fin a 65 años de su historia. Lo tiene que hacer. No hacerlo sería su final. Tiene que hacerlo y lo va a hacer. Ha elegido hacerlo ante el plenario de la Asamblea del Poder Popular. Perfecto. Aguantamos y esperamos, porque al fin y al cabo es mañana, miércoles 20. A partir de ahí, me voy zumbando para La Habana. Todo mi equipo ya está allí. Todo está preparado. Todo lo tenemos organizado. Os lo digo y para terminar, que tengo hasta una guayabera blanca que me voy a poner para tomar posesión del cargo. Y fijaros hasta qué punto de organización tengo. ¿Por qué es blanca y no azul celeste? Porque en La Habana hace mucho calor y no vaya a ser que fastidiemos las fotos con algunas gotas de sudor mal colocadas en la guayabera. Abrazo fuerte, nos vemos desde La Habana porque Canel habla mañana ante la Asamblea y todo sigue como está previsto. Abrazo fuerte de corazón, hermanos.
fuerte y sincero.